హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నా పేరు శ్రావణ్ జక్కని చాలామంది విద్యార్థులు మ్యాథ్స్ బేసిక్స్ తెలియకపోవడం వల్ల హయ్యర్ క్లాసెస్లో కానీ లేదా గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు కానీ చాలా వరకు ఇబ్బందులు ఫేస్ చేస్తున్నారు సో వాళ్ళ కోసం బేసిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ సులభంగా మరియు సొంతంగా ఎలా నేర్చుకోవాలో ఈ వీడియోస్ ద్వారా నేను గైడెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ వీడియోస్ తెలుగు మీడియం మరియు ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి ఇద్దరికీ ఉపయోగపడతాయి ఇక్కడ నేను ఇంగ్లీష్ ఒకాబులరీ ఉపయోగించినప్పటికీ వివరణ మాత్రం తెలుగులోనే ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు నేను ఉపయోగించే ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ కానీ ఒకాబులరీ కానీ మీకు అర్థం కాకపోయినట్లయితే మీరు కింద డిస్క్రిప్షన్లో వారికి సంబంధించిన తెలుగు మీనింగ్స్ చూడొచ్చు ఈ వీడియోస్ మీరు ఫాలో అయ్యే ముందు వాటిని మీరు ఎలా ఫాలో అవ్వాలి వాటిని మీరు ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి అన్న విషయాల గురించి నేను ఒక పూర్తి వివరంగా ఇంట్రడక్షన్ వీడియో చేయడం జరిగింది ముందుగా ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత మాత్రమే ఈ వీడియోస్ని మీరు ఫాలో అవ్వండి వీటికి సంబంధించిన లింక్స్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో అర్థమెటిక్లోని అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ ఈ బేసిక్ మ్యాథ్స్ ఆపరేషన్స్ గురించి వాటి గురించి పూర్తి వివరంగా మరియు వీటి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ గురించి అలాగే వీటికి సంబంధించిన రెండు ఇంపార్టెంట్ రూల్స్ గురించి ఈ బేసిక్ మ్యాథ్స్ ఆపరేషన్ సంబంధించిన కొన్ని ఒకాబులరీస్ అంటే వర్డ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి మనకు ఉపయోగపడే కొన్ని ఒకాబులరీస్ పదజాలం గురించి కూడా మనం ఈ వీడియోలో పూర్తి వివరంగా చెప్పుకుందాం చాలామంది ఈ చిన్న చిన్న విషయాలు తెలియకపోవడం వల్ల మ్యాథమెటిక్స్లో ఎక్కువగా మిస్టేక్స్ చేస్తుంటారు సో ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడడానికి ట్రై చేయండి ఈ వీటిని మనం బేసిక్ మ్యాథ్స్ ఆపరేషన్స్ అంటున్నాం కదా సో ఆ ఫస్ట్ అసలు ఆపరేషన్ అంటే ఏంటి ఆపరేషన్ టెల్స్ అస్ టు వాట్ టు డూ విత్ ద నంబర్స్ అంటే ఇక్కడ ఆపరేషన్స్ ఏం చెప్తుందంటే మన నంబర్స్ని ఏం చేయాలో చెప్తుంది ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ముందుగా అడిషన్ అడిషన్ అంటే ఇక్కడ మనకి రెండు వాల్యూస్ ఉన్నాయి సో వాటిని మనకు కంబైన్ చేయమని చెప్తుంది అంటే కలపమని చెప్తుంది సో మనం ఎప్పుడైతే వీటిని కంబైన్ చేస్తామో మనకు ఆన్సర్ ఫైవ్ వస్తుంది ఇక్కడ త్రీ ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ టూ ఉన్నాయి సో వీటిని మనం కంబైన్ చేసినప్పుడు మనకు ఆన్సర్ ఫైవ్ వస్తుంది సో ఇలా అడిషన్ అనేది కంబైన్ చేయమని చెప్తుంది కలపమని చెప్తుంది అదే సబ్ట్రాక్షన్ విషయానికి వస్తే మన దగ్గర ఇక్కడ ఫైవ్ ఉన్నాయి ఇందులో నుంచి ఒక టూని తీసేయాలి అంటే ఇక్కడ టేక్ అవే పద అనే పదాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో ఉపయోగిస్తుంటాం సో ఇక్కడ రెండు తీసేసినట్లయితే మనకు అక్కడ త్రీ అనేది మిగిలిపోతాయి సో సబ్ట్రాక్షన్ అనేది ఏం చెప్తుంది తీసేయమని చెప్తుంది అడిషన్ కలపమని చెప్తుంది సబ్ట్రాక్షన్ అనేది తీసేయమని చెప్తుంది అలాగే మనం మల్టిప్లికేషన్ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ త్రీ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి సో ఒక్కొక్క గ్రూప్లో మనకి ఫైవ్ ఉన్నాయి సో టోటల్ ఎంత అని చెప్పి అడిగితే మనం ఏం చేస్తాం ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ అని చేస్తాం దీన్ని మనం త్రీ టైమ్స్ ఫైవ్ అని చెప్పి అంటాం సో టోటల్ మనకి ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ అంటే రిపీటెడ్ అడిషన్ అని చెప్పి మనం చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఒకే నంబర్ని మళ్ళీ 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 యాడ్ చేస్తున్నాం సో మళ్ళీ మనం ఎక్స్ప్లేషన్ ఏమంటాం రిపీటెడ్ అడిషన్ అంటాం అదే డివిజన్ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ టోటల్ మనకి ఫిఫ్టీన్ ఉన్నాయి సో వీటిని మనం ఫైవ్ ఫైవ్ చొప్పున ఈక్వల్ గ్రూప్స్గా డివైడ్ చేయాలి సో ఇక్కడ మనకు ఫైవ్ ఫైవ్ చొప్పున మనం డివైడ్ చేస్తే మనకు త్రీ గ్రూప్స్ వస్తాయి త్రీ ఈక్వల్ గ్రూప్స్ వస్తాయి సో అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ నుంచి మనం ఫైవ్ని త్రీ టైమ్స్ సప్రాక్ట్ చేయొచ్చు అని అర్థం దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే డివిజన్ అనేది రిపీటెడ్ సప్రాక్షన్ అని చెప్పొచ్చు సో అడిషన్ నుంచి మనకు మల్టిప్లికేషన్ వచ్చింది సప్రాక్షన్ నుంచి మనకు డివిజన్ వచ్చింది వీటిని మనం అంటే మల్టిప్లికేషన్ అండ్ డివిజన్స్ని మనం అడిషన్ అండ్ సప్రాక్షన్ యొక్క సింప్లెస్ట్ ఫార్మ్స్గా మనము అనుకోవచ్చు మనం ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ అని ఇట్లా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాసే బదులు మనం ఫైవ్ని ఎన్నిసార్లు రాస్తున్నామో డైరెక్ట్గా చెప్తే ఈజీగా ఉంటుంది కదా అలా చెప్పడానికి మనం మల్టిప్లికేషన్ని ఉపయోగిస్తాం అలాగే మనం ఎన్నిసార్లు తీసేయాలని చెప్పడం కోసం మనము డివిజన్ని ఉపయోగిస్తాం తర్వాత ఈ ఫోర్ బేసిక్ మ్యాథ్ ఆపరేషన్కి సంబంధించిన సింబల్స్ గురించి మనం ఇప్పుడు పూర్తి వివరంగా తెలుసుకుందాం సో ఇక్కడ మనం అడిషన్ చేయడానికి ఈ సింబల్ని ఉపయోగిస్తాం సో దీన్ని మనం ప్లస్ సైన్ అని పిలుస్తాం సో ఇప్పుడు మనం త్రీ ప్లస్ టూ అని చదువుతాం అదే సప్రాక్షన్ చేయడానికి మనం ఈ సింబల్ని ఉపయోగిస్తాం దీన్ని మనం మైనస్ సైన్ అని చదువుతాం సో ఇక్కడ ఫైవ్ మైనస్ టూ అని మనం ఈ స్టేట్మెంట్ని మనం చదువుతాం అదే మల్టిప్లికేషన్ సంబంధించి మనం ఎక్కువగా ఈ క్రాస్ సింబల్ని ఉపయోగిస్తాం దీన్ని మనం ఎక్కువగా యూజువల్గా టైమ్ సింబల్ అంటారు యాక్చువల్గా ఆన్లైన్లో అయితే మనకి ఇంటర్నెట్లో వీడియోస్ చూసినట్లయితే ఇంగ్లీష్ వీడియోస్లో టైమ్ సింబల్ అంటారు మనం ఇంటూ అంటాం ఇక్కడ మనం దీన్ని రాసినట్లయితే త్రీ టైమ్స్ టూ అని చెప్పి చదవచ్చు లేదా త్రీ టూ అని చెప్పి చదువుతారు ఎక్కువ మంది అలాగే మనం మల్టిప్లికేషన్కి ఒకే సింబల్ కాకుండా మనం ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫ
సో ఇక్కడ త్రీ తర్వాత టూకి మనకు బ్రాకెట్ ఉందంటే అక్కడ త్రీకి టూకి మధ్యలో మల్టిప్లికేషన్ ఉన్నట్టుగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక సందర్భంలో మాత్రం మనం అసలు ఎలాంటి సింబల్ ఉపయోగించకపోయినా మనం అది మల్టిప్లికేషన్ కిందగానే రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో అదే సందర్భం ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి ఇక్కడ మనం ఆల్జిబ్రాలో ఈక్వేషన్స్ రాస్తున్నప్పుడు టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై అని చెప్పి రాస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ టూకి మరియు ఎక్స్కి మధ్యలో మనం మల్టిప్లికేషన్ ఉన్నట్టుగా ట్రీట్ చేస్తాం అలాగే త్రీకి వైకి మధ్యలో కూడా మనం మల్టిప్లికేషన్ ఉన్నట్టుగానే ట్రీట్ చేస్తాం కానీ అక్కడ మనం ఎలాంటి సింబల్ ఉపయోగించట్లేదు ఎందుకంటే టూకి ఎక్స్ మధ్యలో మనం ఎలాంటి సింబల్ ఉపయోగించిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే అది మనకు విడివిడిగానే ఉన్నాయి వేరు వేరు పదాలు కాబట్టి ఒకటి నంబర్ ఒకటి సింబల్ కాబట్టి మనం మల్టిప్లికేషన్ ఉపయోగించాలని అవసరం లేదు అలా మల్టిప్లికేషన్ ఉపయోగిస్తే మనకు రాయడం ఇబ్బందిగా అవుతుంది కాబట్టి ఆల్జిబ్రాలో మనం ఒక సింబల్ ఒక లెటర్ మధ్యలో మనం ఎప్పుడు మల్టిప్లికేషన్ సింబల్ని ఉపయోగించాం కానీ రెండు నంబర్స్ మధ్యలో మాత్రం ఖచ్చితంగా అయితే మల్టిప్లికేషన్ సింబల్ని లేదా బ్రాకెట్స్ని ఉపయోగించాలి అయితే ఆల్జిబ్రాలో మనము ఈ మల్టిప్లికేషన్ సింబల్ అంటే టైమ్ సింబల్ మనం ఉపయోగిస్తే ఎక్స్లా భ్రమ పడే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆల్జిబ్రాలో ఎప్పటికీ కూడా మనము టైమ్ సింబల్ని ఉపయోగించద్దు ఒకవేళ అవసరం వస్తే మనం ఖచ్చితంగా ఈ రెండు నంబర్స్ని పక్క పక్కన రాస్తే అది థర్టీ టూ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా మనం ఏదో ఒకటి ఉపయోగించాలి కాబట్టి ఆ సందర్భంలో మనం బ్రాకెట్స్ని ప్రెంతసీస్ని మనం ఉపయోగించవచ్చు ఇప్పుడు డిజైన్ విషయానికి వస్తే మనం ఈ సింబల్ని ఉపయోగిస్తాం సో దీన్ని మనం బై సింబల్ అంటాం మనం ఎలా రాస్తామంటే సిక్స్ డివైడెడ్ బై టూ అని రాస్తాం అలాగే కొన్ని సందర్భంలో మనం స్లాష్ సింబల్ ఇది ఫ్రాక్షన్స్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అలాగే మనం లాంగ్ డిజైన్ని చేయడానికి మనం ఈ సింబల్ని ఉపయోగిస్తాం సో మనం ఇలా రాస్తాం ఇవే కాకుండా మనకి ఇంకొక ముఖ్యమైన సింబల్ కూడా మనం ఫోర్ బేసిక్ మ్యాథ్ ఆపరేషన్ సంబంధించి మనం ఉపయోగిస్తాం అదేంటో ఒకసారి ఆలోచించండి సో ఆ ఇంపార్టెంట్ సింబల్ ఏంటంటే ఇది మనకి ఇచ్చిన నంబర్స్ని లేదా వాల్యూస్ని ఏం చేయాలో చెప్పదు కానీ రెండు వాల్యూస్ ఈక్వల్ అని చెప్తుంది అందుకని మనం దీన్ని ఈక్వల్స్ అయిన అని పిలుస్తాం ఇక్కడ ఇది ఏం చెప్తుందంటే ఒక ఆపరేషన్కి ఆన్సర్ ఏంటో చెప్తుంది లేదా సెట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్కి ఆన్సర్ ఏంటో చెప్తుంది సో ఇక్కడ మనకి ఈ ఫోర్ బేసిక్ మ్యాథ్ ఆపరేషన్కి సంబంధించిన ఆన్సర్స్కి డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉంటాయి అవేంటో తెలిస్తేనే మనం వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ లేదా మ్యాథమెటికల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చదువుతున్నప్పుడు కానీ మనకు అవి పూర్తిగా అర్థమవుతాయి సో ఇప్పుడు అవి ఏంటో చూద్దాం ఇక్కడ టూని ఫైవ్ని యాడ్ చేసినప్పుడు సెవెన్ వస్తుంది సో ఇక్కడ సెవెన్ని టూకి ఫైవ్కి ఏమని అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు పక్కన స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది వాట్ ఈస్ ద డాష్ ఆఫ్ టూ అండ్ ఫైవ్ సో ఇలా మనకు వర్డ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు ఒక వర్డ్ ఉంటుంది ఆ వర్డ్ మనకు అర్థం కాకపోతే తెలియకపోతే మనం అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్లో మనం అడిషన్ చేయాలన్నా సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలన్నా మల్టిప్లేషన్ చేయాలన్నా డివిజన్ చేయాలన్నా మనకు అర్థం కాదు సో అలాగే ఫైవ్ని మనకు సబ్ట్రాక్షన్ చేసినప్పుడు వచ్చే ఆన్సర్కి మనం ఒక పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం అలాగే మల్టిప్లై చేసినప్పుడు వచ్చే ఆన్సర్కి మనకు ఒక పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం అలాగే డివిజన్ చేసినప్పుడు వచ్చే ఆన్సర్ని కూడా మనకు ఒక పేరు ఉంటుంది సో ఆ పేర్లు ఏంటి అవి మనకు ముందుగా తెలియాలి మామూలుగా డివిజన్ చేసినప్పుడు వచ్చే ఆన్సర్ని కోఫిషెంట్ అంటారు అని చెప్పి చాలా మందికి గుర్తుంటుంది ఎందుకంటే ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి కానీ మిగిలిన వర్సుని పైన ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయరు ఎక్కువగా అవి రిపీట్ అవ్వకపోవడం వల్ల వాటిపైన దృష్టి పెట్టరు అండ్ స్కూల్లో కూడా ఆ పదాలు వచ్చినప్పుడు ఆ పదాన్ని ప్రత్యేకంగా చెప్పకపోవడం వల్ల వీటిని మర్చిపోతుంటారు సో అవి ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ అడిషన్ చేసినప్పుడు వచ్చే ఆన్సర్ని మనం సమ్ అంటాం సబ్ట్రాక్షన్ చేసినప్పుడు వచ్చే ఆన్సర్ని మనం డిఫరెన్స్ అంటాం అండ్ మల్టిప్లేషన్ చేసినప్పుడు వచ్చే ఆన్సర్ని మనం ప్రోడక్ట్ అని పిలుస్తాం డివిజన్ చేసినప్పుడు వచ్చే ఆన్సర్ని మనం క్వశ్చన్ అని పిలుస్తాం సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి ఆ వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం వాట్ ఇస్ ద సమ్ ఆఫ్ టూ అండ్ త్రీ అని అడిగితే మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ అడిషన్ అని చెప్పి ఇవ్వకుండా మనం సమ్ అని చెప్పి అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం అడిషన్ చేస్తాం సో ఇక్కడ టూ ప్లస్ త్రీ ఈక్వల్స్ టూ ఫైవ్ అనే ఆన్సర్ చెప్తాం అదే వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నైన్ అండ్ సిక్స్ అని అనుకోండి ఎప్పుడైనా డిఫరెన్స్ అన్నప్పుడు మనం పెద్ద నంబర్ నుంచి చిన్న నంబర్ తీసేసి మధ్యలో తేడా చెప్తాం సో నైన్కి సిక్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది త్రీ ఉంది సో ఆన్సర్ త్రీ అని చెప్తాం ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నైన్ అండ్ సిక్స్ ఈస్ త్రీ అని చెప్తాం అదే వాట్ ఇస్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సిక్స్ అండ్ త్రీ అని చెప్పి అన్నారనుకోండి అక్కడ ప్రోడక్ట్ అనగానే మనకి ఏం గుర్తు రావాలి మల్టిప్లికేషన్ గుర్తు రావాలి సో సిక్స్ని త్రీని మనం మల్టిప్లై చేసి సిక్స్ త్రీ ద ఎయిటీన్ అని చెప్తాం అలాగే ఇక్కడ వాట్ ఇస్ ద కోషన్ వెన్ వి డివైడ్ ట్వెల్వ్ బై త్రీ అని చెప్పి అన్నప్పుడు ట్వెల్వ్ని త్రీతో మనం డివైడ్ చేసి ఆన్సర్
మల్టిప్లికేషన్ మల్టిప్లై ప్రోడక్ట్ బై టైమ్స్ లార్డ్స్ ఆఫ్ ఈ పదాలు వచ్చినప్పుడు కూడా మనం కొన్ని సందర్భాల్లో మనం మల్టిప్లికేషన్ చేయాలని అర్థం చేసుకోవాలి అలాగే డివిజన్ విషయానికి వస్తే డివైడ్ కోషెంట్ గోస్ ఇన్ టు హో మెనీ టైమ్స్ సో ఈ పదాన్ని మనం డివిజన్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటాం సో ఈ పదాలపైన మనకు ఐడియా లేకపోతే వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడంలో కానీ లేదా మ్యాథమెటిక్స్కి సంబంధించిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చదువుతున్నప్పుడు లేదా టెక్స్ట్ బుక్ చదువుతున్నప్పుడు మనకు వాటిని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేకపోతాం కేవలం క్యాలిక్యులేషన్స్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం కాకుండా పదాలపైన కూడా మనం ఎక్కువగా దృష్టి పెడితేనే మనం సొంతంగా నేర్చుకోవడానికి అవి ఉపయోగపడతాయి సో వీటికి సంబంధించిన నోట్స్ కానీ లింక్స్ కానీ మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఒకసారి చూడండి ఆ తర్వాత మనం ఈ ఫోర్ బేసిక్ మ్యాథ్ ఆపరేషన్ సంబంధించిన రెండు ఇంపార్టెంట్ రూల్స్ గురించి చెప్పుకుందాం ఈ రెండు ఈ రెండు చిన్న ఇంపార్టెంట్ రూల్స్ చాలామంది సరిగ్గా అర్థం చేసుకోకపోవడం వల్ల గుర్తుపెట్టుకోకపోవడం వల్ల చాలా మిస్టేక్ చేస్తుంటారు సో ఇప్పుడు వాటి గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఇక్కడ మనం అడిషన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ సంబంధించి చూసినట్లయితే మనం ఏ ఆర్డర్లో చేసినా మనకు ఆన్సర్ సేమ్ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడిషన్ విషయంలో టూ ప్లస్ త్రీ చేసినా త్రీ ప్లస్ టూ చేసినా అంటే టూకి త్రీ యాడ్ చేసినా త్రీకి టూ యాడ్ చేసినా మనకు ఆన్సర్ అనేది ఫైవ్ వస్తుంది అంటే ఈక్వల్గా వస్తుంది సేమ్ వస్తుంది అంటే మనం ఆర్డర్ చేంజ్ చేసినప్పుడు మనకు ఆన్సర్ అనేది చేంజ్ అవ్వట్లేదు అలాగే మల్టిప్లికేషన్ విషయానికి వస్తే టూ టైమ్స్ త్రీ చేసినా త్రీ టైమ్స్ టూ చేసినా అంటే టూని త్రీతో మల్టిప్లై చేసినా త్రీని టూతో మల్టిప్లై చేసినా మనకు ఆన్సర్ ఎప్పుడు సిక్స్ ఈక్వల్గా వస్తుంది అంటే మనకు ఆర్డర్ చేంజ్ చేసినప్పటికీ మనకు ఆన్సర్లో ఎలాంటి మార్పు లేదు ఇలా అడిషన్ మరియు మల్టిప్లికేషన్ విషయంలో మనం ఎలాంటి ఆర్డర్లో చేసినా పర్లేదు కానీ సబ్ట్రాక్షన్ మరియు డివిజన్ విషయంలో అలా చేయకూడదు సబ్ట్రాక్షన్ మరియు డివిజన్ విషయంలో ఖచ్చితంగా మనం ఏ ఆర్డర్లు ఇచ్చారో ఆ ఆర్డర్లోనే మనం ఆపరేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ త్రీ నుంచి టూ తీసేస్తే ఎంత వస్తుందో టూ నుంచి త్రీ తీసేసినా అంతే రాదు ఎప్పుడు ఇవి రెండు ఈక్వల్ కావు అంటే మనం ఆర్డర్ కనుక చేంజ్ చేసినట్లయితే సబ్ట్రాక్షన్లో మనకు సేమ్ ఆన్సర్ రాదు ఈ విషయాన్ని కరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోండి సబ్ట్రాక్షన్ చేసేటప్పుడు మనకు ఖచ్చితంగా ఏ ఆర్డర్లు ఇచ్చారో ఆ ఆర్డర్లు మాత్రమే చేయాల్సి ఉంటుంది అదే డివిజన్ విషయానికి వస్తే కూడా మనం సిక్స్ బై టూ అండ్ టూ బై సిక్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్స్ ఇక్కడ సిక్స్ యాపిల్ని టూ మెంబర్స్కి పంచినప్పుడు అండ్ టూ యాపిల్స్ని సిక్స్ మెంబర్స్కి పంచినప్పుడు మనకు ఎట్టీ పర్సెంట్లోనూ సేమ్ అమౌంట్ రాదు సో ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి చాలామంది ఏంటంటే ఇక్కడ టూ డివైడ్ బై సిక్స్ అని చెప్పి ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఒకటే గుడ్గా పెద్ద నెంబర్ మధ్యలో వేసుకుంటారు అండ్ చిన్న నెంబర్తోనే డివైడ్ చేస్తారు సో అలా ఎప్పుడు చేయొద్దు మనకు ఏదైతే ఫస్ట్ ఇచ్చాడో ఆ నెంబర్ని సెకండ్ ఇచ్చిన నెంబర్తోనే మనం డివైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో ఈ రూల్ని మనం మ్యాథమెటికల్గా కమిటేటివ్ ప్రాపర్టీ అని చెప్పి పిలుస్తాం సో కమిటేటివ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటంటే మనం ఆర్డర్ చేంజ్ చేసినప్పుడు ఏవైతే సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుందో ఆ ఆపరేషన్స్ కమిటేటివ్ ఆప్ కమిటేటివ్ ప్రాపర్టీని సాటిస్ఫై చేస్తున్నాం అని చెప్తాం అవే అదే ఏ ఆపరేషన్స్ అయితే ఆర్డర్ చేంజ్ చేసినప్పుడు ఆన్సర్ సేమ్ రావట్లేదో అవి కంప్లీటివ్ ప్రాపర్టీని సాటిస్ఫై చేయట్లేదని చెప్తాం సో ఇక్కడ మనకు అడిషన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ కంప్లీటివ్ ప్రాపర్టీని సాటిస్ఫై చేస్తాయి బట్ సబ్ట్రాక్షన్ మరియు డివిజన్ విషయంలో కంప్లీటివ్ ప్రాపర్టీ అనేది వర్కౌట్ కాదు సో ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు మనం మరొక ఇంపార్టెంట్ రూల్ గురించి చూద్దాం ఈ రూల్ మనకు అర్థం కావాలంటే ఈ ఫోర్ బేసిక్ మ్యాథమెటిక్ ఆపరేషన్స్ మధ్య ఉన్న రిలేషన్ని మనం కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోవాలి సో అదేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ అడిషన్ ఏం చేస్తుందంటే కలుపుతుంది అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే తీసేస్తుంది అడిషన్ గివ్స్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ టేక్స్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ విషయానికి వస్తే మల్టిప్లికేషన్ అనేది గ్రూప్ చేస్తుంది డివిజన్ అనేది అన్గ్రూప్ చేస్తుంది ఒకసారి మనం మరొక మరొక రకంగా చూద్దాం మల్టిప్లికేషన్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ 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 చొప్పున త్రీ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి వాటిని మొత్తం టోటల్ మనం కంబైన్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది సో ఇలా మనం డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ని మనం డిఫరెంట్ ఈక్వల్ గ్రూప్స్ని మనం యాడ్ చేస్తున్నాం సో అందుకని మనం మల్టిప్లికేషన్ చేస్తుంది కలుపుతుంది అంటే గ్రూప్ చేస్తుంది డివిజన్ ఇక్కడ టోటల్ ఫిఫ్టీన్ ఉన్నాయి వాటిని ఫైవ్ 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 చొప్పున ఈక్వల్ గ్రూప్స్ మనం డివైడ్ చేస్తాం సో అంటే డివిజన్ అనేది అన్గ్రూప్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఇది మీకు ఎలా కనబడుతుంది అడిషన్ ఒకటి చేస్తే సబ్ట్రాక్షన్ ఎగ్జాక్ట్లీ దానికి అపోజిట్గా చేస్తుంది అడిషన్ కలిపితే సబ్ట్రాక్షన్ అనేది తీసేస్తుంది సో ఇక్కడ మనం దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకున్నట్టే ఇవి రెండు ఆపోజిట్ ఆపరేషన్స్ అడిషన్కి ఆపోజిట్ ఆపరేషన్ ఏంటి సబ్ట్రాక్షన్ అలాగే మల్టిప్లికేషన్కి ఆపోజిట్ ఆపరేషన్ ఏంటి డివిజన్ సో ఈ రూల్ని మనం మ్యాథమెటికల్గా ఆపోజిట్ని
ఒకటి చేసిన దాన్ని మళ్ళీ రివర్స్ చేయాలంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మల్టిప్లికేషన్ చేసిన దాన్ని మనం రివర్స్ వెళ్ళాలంటే డివిజన్ ఉపయోగిస్తుంటాం అడిషన్ చేసినప్పుడు రివర్స్ వెళ్ళాలంటే సబ్ట్రాక్షన్ ఉపయోగిస్తుంటాం ఇది మనకు ఆల్జబ్రిక్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఈక్వేషన్లో ఒకవైపు ఉన్న దాన్ని ఇంకో వైపు తీసుకెళ్ళినప్పుడు మనం అడిషన్ ఉంటే సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తాం సబ్ట్రాక్షన్ ఉంటే అడిషన్ చేస్తాం మల్టిప్లేషన్ ఉంటే డివిజన్ చేస్తాం డివిజన్ ఉంటే మల్టిప్లేషన్ చేస్తాం ఎందుకంటే మనం చేసిన ఆపరేషన్ మనం అండూ చేస్తున్నాం రివర్స్ చేస్తున్నాం సో ఇది సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ సో ఈ విషయం కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవి ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎలా ఉపయోగపడతాయో మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ చెప్పుకున్నప్పుడు పూర్తిగా వివరిస్తాను సో ఇది ఈరోజు టాపిక్ ఇప్పటి వరకు మీరు ఒకవేళ నా గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వకపోయి ఉంటే ఖచ్చితంగా బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇన్ తెలుగు బై శ్రావణ్ జకన్ అని చెప్పి ఫేస్బుక్లో ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది మీరు ఇక్కడ ఫేస్బుక్ స్లాష్ గ్రూప్ స్లాష్ శ్రావణ్ మ్యాథ్స్ అని చెప్పి టైప్ చేస్తే మీకు వస్తుంది లేదా మీకు లింక్ కోసం డిస్క్రిప్షన్లో చూడండి లేదా నా వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి అయితే కొన్ని టెక్నికల్ కారణాల వల్ల యూట్యూబ్లో ఎక్కువ లెంత్ ఉన్న వీడియోస్ లేదా స్లోగా స్లో వర్షన్స్ అనేవి అప్లోడ్ చేయడం కుదరట్లేదు సో మీకు ఈ యూట్యూబ్లో నేను చేసిన వీడియోస్ కొంచెం స్పీడ్గా అనిపిస్తే వాటి సంబంధించి పూర్తి వివరంగా స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి మీరు కరెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు లేదా ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి అండ్ వాటి సంబంధించిన వర్క్షీట్ గురించి మీకు పూర్తి వివరంగా ఈ గ్రూప్లో వీడియోస్ చేస్తాను సో ఇప్పటివరకు జాయిన్ అవ్వాల వాళ్ళు ఫస్ట్ ఈ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి సో ఈ వీడియోస్ మీకు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయని ఆశిస్తున్నాను ఖచ్చితంగా మీ అభిప్రాయాలని కామెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం